第二十五题，请使用 MOS 一零 W 专业级资料夹内。录取名单档案一，录取名单工作表作为来源。好，这一题呢，我们看到以档案什么什么什么作为来源时的工作表，我们就要想到它应该是叫我们做合并列印，所以呢，我们找到。邮件这个区块，好，将题目要求的，请使用 n o s 1 0 W 专业级资料夹内录取名单档案，以录取名单作为工作表来源，所以我们直接选取收件者，找到使用现有清单。这跟二十四题差不多，只是说这题没有叫我们启动，启动合并列印，所以我们这边不要去做无谓的动作，不要再去做启动合并列印，然后再去找到题目没叫我们做的动作，所以我们直接从这边选取收件者这边，将来源汇进来，来源汇进来就可以了。好，我们找到题目要求的资料夹，资料夹。再找到档案，录取名单，按开启。好，来源是什么呢？是题目要求的录取名单工作表。按确定。这时候我们就把这个名单汇进来了。好，一样，题目要求我们新增新增部门跟主管的栏位，所以我们将这个这个。选取插入部门，选取插入主管，一样，刚跟刚才一样，跟刚才一样。接下来，题目要求我们并编辑使用者，说明找到编辑使用者。抱歉，编辑收件者，收件者。好，题目要求我们不要有重复。不要重复的名单出现在合并列印当中，所以呢，这个时候我们要找到重复重复值，寻找重复值，顺便点选寻找重复值。好，这个是 Office 帮我们筛选出来的，有重复的，重复的，也就是说，这个主管，这个主管，他重复到了，所以这份这份。资料我们只要给主管，主管一个主管一封，对，所以我们把重复的把它拿掉，不然它可能会出现好几封，好几封，所以我们把重复的值把它拿掉，保留最上面这一个就可以了。好，接下来按确定，再按确定，接下来就完成了这个部分。的一个解题，好，一样跟上一题一样，题目要求我们标记将它取消掉，所以选取常用无颜色，选取无颜色。好，最后注意一下，题目要求我们以个别。编辑文件，编辑个别文件，编辑个别文件，来完成合并列印，完成合并列印。所以呢，我们回到刚刚的邮件区块，找到完成与合并，点一下，再找到题目要求的编辑个别文件。好，这时候呢，题目有要求我们就是说把。这个文件呢，要存在预设的一个路径里面，然后档名为这一个。那我这边是直接用复制的，复制的。那考试的时候不能用复制的，要用打的，所以这边只是做教学示范用复制的。好，那这个试算出来怎么办？
题目没有要求我们做任何设定，我们就是保留预设，保留预设，按确定，再按存档。好，这时候注意，题目要求我们将它存成这个档名，所以我们将档名修改，输入题目要求的档名，按存档。好，解说完毕。